Olá meus amigos, tudo bem com vocês? A receita de hoje é de bolinho de chuva, super sequinho por fora e macio por dentro. E leva um ingrediente que a minha avó colocava na receita, que fica delicioso. Toda vez que eu como eu lembro da infância e lembro dela. E eu vou estar mostrando para vocês que ingrediente é esse, que faz toda a diferença no bolinho. Então bora lá para a receita. Para os meus bolinhos eu preciso de uma tigela, vou acrescentar aqui dois ovos, eu normalmente peneiro as gemas, 100 gramas de açúcar, dou uma leve batida aqui nesses ovos, pode ser com garfo, pode ser com folha, assim. Depois de levemente batidos os ovos aqui com açúcar, eu adiciono uma colher de café de aroma de baunilha, uma pitada de sal, só uma pitada mesmo, tá pessoal? E 100 ml de leite em temperatura ambiente. Misturo aqui novamente. Se você não tiver o aroma de baunilha, você não precisa colocar, tá? Não precisa deixar de fazer o bolinho só porque não tem a baunilha. Mas se você tiver, vai ficar ainda mais saboroso. Então eu tenho aqui 300 gramas de trigo que eu vou estar colocando aos poucos aqui. Já é inscrito aqui no canal? Se não for, se inscreva, comenta, compartilha. Não esquece de deixar seu like se você gostar do vídeo. E batemos bem dessa forma, olha. Fica uma massa lisa, mas uma massa mais pesada. Uma pitadinha de sal sempre faz com que o açúcar se sobressaia, assim você não precisa colocar tanto açúcar. Agora um toque especial que a minha avó fazia e que eu gosto muito, que eu sempre coloco no bolinho de chuva, que são sementes de erva doce moída. Eu normalmente trituro uma colher de chá da semente de erva doce, dessa forma assim, para ela ficar quase que um pó e acrescento na minha massa. Se você não tiver um pilãozinho desse tipo assim, você coloca as sementes de erva doce dentro de um saquinho e bate, pode ser com um martelinho de carne, algum martelinho que você tenha e tritura bem essas sementes para que ela fique como se fosse um pó. Vou misturar bem aqui, essa minha farinha já tem fermento na composição, então eu não vou colocar fermento aqui. Se a sua farinha não tiver fermento, você acrescenta uma colher de chá de fermento para bolo. Então a minha massa tá pronta, ela fica uma massa pesada que demora para cair, olha. Agora no fogo, coloco uma panela pequena, essa tem 16 centímetros de diâmetro, coloco 300 ml de óleo, acendo meu fogo em fogo baixo, já deixo aqui preparado um prato com um papel toalha, Eu vou usar duas colheres de sobremesa para estar fazendo os bolinhos, para que os bolinhos não fiquem muito grandes. Para saber se meu óleo já está com uma temperatura boa para começar a fritar os bolinhos, vou pegar uma pontinha da massa, vou colocar ele aqui. Se ela subir dessa forma, já está no ponto. Vou retirar com a ajuda de uma escumadeira. Eu vou manter o meu fogo em fogo baixo. Vou pegar uma colherzinha da massa. Vou colocar assim. Ele vai virando sozinho, dessa forma. Vou fazer os bolinhos assim, do tamanho de uma colher de sobremesa. Vou colocar aqui mais ou menos uns cinco bolinhos de cada vez. Olha como eu faço, eu pego a massa, passo para outra colher, acerto ele dessa forma assim e vou soltando ele aqui. Agora com a ajuda de uma escumadeira você vai mexendo eles aqui até que eles fiquem bem douradinhos, com isso ele já tem assado por dentro. Comenta aqui embaixo se você gosta de bolinho de chuva, se você tem costume de fazer na sua casa. Tem muitos inscritos novos chegando aqui no canal, gostaria de agradecer muito, sejam muito bem-vindos. Aos que estão comigo já há bastante tempo, o meu muito obrigado. E esse bolinho feito com a medida de colher de sobremesa fica muito bonitinho, que ele não fica exagerado em tamanho. Vai mexendo para que ele vá ficando dourado por igual em todas as partes. Na hora que eles estiverem assim, olha, bem bonitinhos, bem douradinhos, é hora de tirar. Agora eu vou fazer todos aqui e já volto finalizando para vocês verem. Finalizamos aqui, desligo o fogo. Agora com os nossos bolinhos todos fritos dessa forma, vou finalizar ele passando um pouco de açúcar. Não precisa pôr muito, porque se precisar, você vai colocando mais, tá bem? E uma colher de chá de canela. 
Se você não gostar de canela, você pode passar só no açúcar até servir sem passar em nada também, fica a seu gosto. O tradicional é passado no açúcar e no canela, dessa forma assim. Então agora com ele ainda quente, vou passar eles aqui no açúcar e na canela. Passar aqui para um prato para ficar mais fácil para vocês verem como é que ficaram bonitos os bolinhos. Essa receita rendeu 25 bolinhos. Então agora eu vou mostrar um aqui pra vocês pra ver como é que ele fica por dentro. Olha, ele fica bem sequinho. E olha a massa por dentro como fica perfeita. Olha, sequinha. Bem macia. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou da receita, não se esqueça de se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, comenta, compartilha. E se gostou, deixe seu like. E fazemos assim. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Até mais.